வணக்கம் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் செல்வ கணபதி வேட்புமனு தாக்கல் ஒருமனதாக தேர்ந்தெடுக்க வாய்ப்பு மத்திய மாநில அரசுக்கு பாலமாக இருந்து மாநில வளர்ச்சிக்கு பாடுபடுவேன் வேட்புமனு தாக்கல் செய்த செல்வ கணபதி பேட்டி புதுச்சேரியில் மூன்று கட்டமாக உள்ளாட்சி தேர்தல் ஆயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது உறுப்பினர்கள் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளனர் புதுச்சேரியில் தொண்ணூர் ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி அசாருதீன் தொடங்கி வைத்தார் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி எட்டு ஆகிய தேதிகளில் மூன்று கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறுகிறது புதுச்சேரி மாநிலத்தில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெற்றது அதன் பிறகு பல்வேறு காரணங்களால் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தப்படவில்லை இந்நிலையில் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு புதுச்சேரியில் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் தேர்தல் தேதியை மாநில தேர்தல் ஆணையம் இன்று அறிவித்துள்ளது அதன்படி புதுச்சேரி மாநிலத்தில் உள்ள ஐந்து நகராட்சிகள் பத்து கொம்யூன் பஞ்சாயத்துக்கான உள்ளாட்சி தேர்தல் மூன்று கட்டங்களாக நடைபெறுகிறது முதல் கட்டமாக காரைக்கால் மாஹே ஏனாம் ஆகிய நகராட்சிகளுக்கு அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதியும் இரண்டாம் கட்டமாக புதுச்சேரி உழவர்கரை நகராட்சிகளுக்கு அக்டோபர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதியும் மூன்றாம் கட்டமாக கொம்யூன் பஞ்சாயத்துகளுக்கு அக்டோபர் இருபத்தி எட்டாம் தேதியும் தேர்தல் நடைபெறுகிறது முதல் கட்ட தேர்தல் வேட்புமனு தாக்கல் செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி தொடங்கி அக்டோபர் ஏழாம் தேதி நிறைவடைகிறது இரண்டாம் கட்ட தேர்தல் வேட்புமனு தாக்கல் அக்டோபர் நான்காம் தேதி தொடங்கி அக்டோபர் பதினொன்றாம் தேதி நிறைவடைகிறது மூன்றாம் கட்ட தேர்தல் வேட்புமனு தாக்கல் அக்டோபர் ஏழாம் தேதி தொடங்கி அக்டோபர் பதினைந்தாம் தேதி நிறைவடைகிறது மூன்று கட்ட வாக்குப்பதிவு முடிந்த பின் வாக்கு எண்ணிக்கை அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி நடைபெறுகிறது வாக்குப்பதிவு நேரம் காலை ஏழு மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை இதில் கடைசி ஒரு மணி நேரமாக மாலை ஐந்து மணி முதல் ஆறு மணி வரை கொரோனா நோயாளிகள் வாக்களிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் பத்து லட்சத்து மூன்றாயிரத்து எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க உள்ளனர் அதில் நான்கு லட்சத்து எழுபத்தி இரண்டாயிரத்தி இருநூற்றி இரண்டு பேர் ஆண்கள் ஐந்து லட்சத்து முப்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி முப்பது பெண்கள் மற்றும் நூற்றி பதினேழு பேர் திருநங்கைகள் உள்ளனர் மத்திய மாநில அரசுக்கு பாலமாக இருந்து மாநில வளர்ச்சிக்கு பாடுபடுவேன் என்று ராஜ்யசபா எம்பிக்கு வேட்புமனு தாக்கல் செய்த செல்வ கணபதி தெரிவித்துள்ளார் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சி சார்பில் ராஜ்யசபா எம்பி பதவிக்காக பாஜக முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் செல்வ கணபதி வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார் இதில் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி உள்ளிட்ட என்ஆர் காங்கிரஸ் மற்றும் பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய செல்வ கணபதி ராஜ்யசபா எம்பி பதவிக்கு போட்டியிட வாய்ப்பளித்த பாரத பிரதமர் மோடி உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மற்றும் புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரங்கசாமி உள்ளிட்ட தலைவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் தான் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சி சார்பில் ராஜ்யசபா எம்பியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு பாலமாக இருந்து மாநில வளர்ச்சிக்கு பாடுபடுவேன் என்று கூறினார்
புதுச்சேரி மாநிலத்தில் காலியாக உள்ள மாநில கலவை தேர்தலுக்கு இதுவரை எட்டு மனுக்கள் பெறப்பட்டதாகவும் இதில் ஒருவர் மட்டுமே அரசியல் கட்சியை சேர்ந்தவர் என தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரி முனுசாமி தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் காலியாக உள்ள மாநிலங்களவை வேட்பாளர் தேர்வுக்கான வேட்பு மனு தாக்கல் மாலை மூன்று மணியுடன் முடிவடைந்தது இதுகுறித்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரி முனுசாமி புதுச்சேரியில் நடைபெற உள்ள ராஜ்யசபா தேர்தலுக்கான வேட்பு மனு தாக்கல் கடந்த பதினைந்தாம் தேதி தொடங்கியதாகவும் அன்று முதல் தற்போது வரை எட்டு பேர் வேட்பு மனுக்களை தாக்கல் செய்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் இதில் அரசியல் கட்சி சார்பில் ஆளும் என் ஆர் காங்கிரஸ் பாஜக கூட்டணியின் பாஜக வேட்பாளர் செல்வ கணபதி வேட்பு மனு தாக்கல் செய்ததாகவும் அவர் மேலும் இரண்டு மனுக்களை தாக்கல் செய்துள்ளார் மற்ற அனைத்தும் சுயேட்சையாக மனுக்கள் தாக்கல் செய்ததாக தெரிவித்த அவர் இந்த மனுக்கள் மீதான பரிசீலனை நாளை நடைபெறும் என்று தெரிவித்துள்ளார் அரசியல் கட்சி சார்பில் ஒருவர் மட்டுமே என் ஆர் காங்கிரஸ் பாஜக கூட்டணி வேட்பாளர் செல்வ கணபதி வேட்பு மனு தாக்கல் செய்ததால் அவரே போட்டியின்றி எம்பியாக தேர்வு செய்யப்பட உள்ளார் புதுச்சேரியில் ராஜ்யசபா தேர்தலில் பாஜக வேட்பாளர் போட்டியிடுவதாகவும் அதற்கு உறுதுணையாக இருந்த முதல்வர் ரங்கசாமிக்கு நன்றி என பாஜக மேலிட பொறுப்பாளர் நிர்மல்குமார் சுரானா தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி பாஜக தலைமை அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த பாஜக மேலிட பொறுப்பாளர் நிர்மல்குமார் சுரானா ராஜ்யசபா தேர்தலில் முதன்முறையாக போட்டியிடுகிறோம் என்றும் என் ஆர் காங்கிரசும் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளனர் என தெரிவித்தார் மேலும் இதற்கு உறுதுணையாக இருந்த முதலமைச்சர் ரங்கசாமிக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் என தெரிவித்தார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் பாஜக வேட்பாளர் புதுச்சேரி வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருப்பார் என்றும் பிரதமர் மோடிக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் என்றார் உள்ளாட்சி தேர்தலிலும் எங்கள் கூட்டணி இருக்கும் என்றும் இறுதி வரை தொடர வேண்டும் என்பது எங்கள் நோக்கம் மாநில அந்தஸ்து தொடர்பாக முதலமைச்சரின் நிலைப்பாடுதான் எங்களது நிலைப்பாடு என்றும் அவரது முடிவிற்கு நாங்கள் துணை நிற்போம் என தெரிவித்தார் இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் மீண்டும் தொடரும் புதுவை மாநிலத்தின் சிறந்த கோச்சிங் சென்டராக பத்து முறை விருது பெற்று உங்கள் முதலியார் பேட்டை விவேகானந்தர் கோச்சிங் சென்டர் பிசிசி யில் பயிற்சி வகுப்புக்கு சேர்க்கை நடைபெறுகிறது பாப்புலர் சென்டர் ஃபார் சக்சஸ் சின்ஸ் நைன்டீன் மாணவர்கள் மற்றும் மாணவிகளுக்கு தனித்தனியே பயிற்சி வகுப்புகள் நடைபெறுகிறது கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற நீட் மற்றும் ஜிப்மா பயிற்சி வகுப்பில் எங்களது விசிசி இல் பயின்ற நூற்றி அறுபத்தி எட்டு மாணவ மாணவிகள் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர் செப்பரேட் கிளாஸஸ் ஃபார் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் மீடியம் இந்த ஆண்டிற்கான நீட் ஜே இஇ பயிற்சி வகுப்புகள் நடைபெறுகிறது நீட் ஜே இஇ டெல்லி ஸ்டடி மெட்டீரியல் இலவசமாக வழங்கப்படும் ஜோதி லட்சுமியுடைய ஃபாதர் நான் பேசுறேன் என்னுடைய பொண்ணு வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல ஐநூறு மார்க்கு நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது எடுத்து மாநிலத்தின் இரண்டாவது இடம் பிடித்துள்ளார்கள் கொண்டு வந்திருக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி தெரிவித்து என் பேர் ஜோஸ்வின் டியூஷன் சென்டருக்கு இவன் ரெண்டாவது ஸ்டூடெண்ட் ஏன்னா என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் பேரனும் இங்கே தான் படித்தான் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் நன்றி சொல்லணும் சரிச்சுட்டு இது தான் பெஸ்ட்டுன்னு சொன்னதுனால இங்கே கொண்டாந்து விட்டோம் இவனுடைய ஃபியூச்சரில் இவனும் பயாலஜி எடுத்து இப்போ ஒரு டாக்டர் ஆகணும்னு எய்ம் பண்ணின்னு இருக்கிறான் அதுக்கு வந்து சாரோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் தான் முக்கியமான காரணமாக இருக்கும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் நன்றி நான் ரூபனுடைய அம்மா என் பொண்ணு ஸ்கூல் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்கிறா இங்கே பிசிசியில் சேர்த்ததுனால அவள் ஸ்கூல் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டேட் லெவலில் தேர்ட் வந்தா சாருக்கு ரொம்ப நன்றி வகுப்பில் சேர அணுகம் பிசிசி நாகராஜன் ஸ்ரீ விவேகானந்தர் கோச்சிங் சென்டர் அண்ட் டெட்டோரியல் வெள்ளாளர் வீதி முதலியார் பேட்டை புதுச்சேரி நான் செய்திகள் தொடர்கின்றனர் மத்திய அரசின் சுற்றுலா தலங்கள் மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் புதுச்சேரி திருக்காஞ்சி பகுதியில் அமைந்துள்ள கோயில்களில் விடுபட்ட பணிகளுக்கு ரூபாய் ஐந்து கோடி செலவில் புனரமைப்பு பணிகள் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் லட்சுமி நாராயணன் மற்றும் தொகுதி எம்எல்ஏ சிவா ஆகியோர் பூமி பூஜை செய்து பணியை துவங்கி வைத்தனர் மத்திய அரசின் சுற்றுலா தலங்கள் மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் புதுச்சேரி திருக்காஞ்சி பகுதியில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ கங்கை வராக நதீஸ்வரர் கோயில் மற்றும் வெள்ளியனூர் பகுதியில் உள்ள ஸ்ரீ கோகிலாம்பாள் திருக்காமேஸ்வரர் கோவில் உள்ளிட்ட கோவில்களில் 
விடப்பட்ட பணிகளுக்கு ரூபாய் ஐந்து கோடியே ஐம்பத்தி எட்டு லட்சத்து எண்பத்தி இரண்டாயிரம் செலவில் மீண்டும் புனரமைப்பு பணிகள் துவங்கப்பட உள்ளது இதன் முதல் கட்டமாக வில்லியனூர் திருக்காமேஸ்வரர் கோவிலில் இதற்கான துவக்க விழா இன்று காலை நடந்தது இதில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் லட்சுமி நாராயணன் மற்றும் தொகுதி எம்எல்ஏ சிவா ஆகியோர் கலந்து கொண்டு பூமி பூஜை செய்து பணியை துவங்கி வைத்தனர் இந்நிகழ்ச்சியில் பொதுப்பணித்துறை செயலர் விக்ராந்த் ராஜா சுற்றுலாத்துறை இயக்குனர் பிரியதர்ஷினி பொதுப்பணித்துறை தலைமை பொறியாளர் சத்தியமூர்த்தி செயற்பொறியாளர் சாய் சுப்பிரமணியன் இந்து அறநிலைத்துறை ஆணையர் சிவசங்கரன் மற்றும் திமுக நிர்வாகிகள் முகமத் யூனஸ் செல்வநாதன் உள்ளிட்ட திமுக பிரமுகர்கள் கோவில் நிர்வாகிகள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர் நடைபெறும் நடைபெறுகிறது இப்போட்டியின் முதல் போட்டியில் ரகுபதி தலைமையிலான எல்லோ கிரிக்கெட் அணியும் சிரஞ்சீவி தலைமையிலான கிரீன் கிரிக்கெட் அணியும் மோதியது இப்போட்டியை இந்தியன் கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் மலையாளம் கேப்டனும் தற்சமயம் ஹைதராபாத் கிரிக்கெட் அசோசியேஷன் தலைவருமான முகமது அசாருதீன் தொடங்கி வைத்தார் ஆஸ்திரேலியன் அணியின் முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளரும் தற்சமயம் கிரிக்கெட் அசோசியேஷன் பாண்டிச்சேரியின் வேகப்பந்து வீச்சு பயிற்சியாளராக இருக்கும் ஷான் டைட் உடன் இருந்தார் போட்டிகள் தொண்ணூறு அடிப்படையில் இரண்டு நாட்கள் நடைபெறுகின்றன முதலில் உள்ள அணிகள் என்ற முறையில் போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன போட்டிகளும் மூன்றாவது டிவிஷன் போட்டிகளும் சி கெம் கிரிக்கெட் மைதானம் மற்றும் லக்ஷ்மி நாராயணா மெடிக்கல் காலேஜ் மைதானம் லாஸ்பேட்டை தொகுதிக்குட்பட்ட பல்வேறு இடங்களில் சாலை மறுசீரமைக்கும் பணிக்கான பூமி பூஜை சட்டமன்ற உறுப்பினர் வைத்தியநாதன் தொடங்கி வைத்தார் லாஸ்பேட்டை தொகுதிக்குட்பட்ட சாந்தி நகர் வல்லலார் நகர் ஆனந்தா நகர் பெத்துசெட்டிப்பேட்டை குறிஞ்சி நகர் சாந்தி நகர் வடக்கு ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள சாலைகளை மறுசீரமைக்கும் பணிக்கான பூமி பூஜை நடைபெற்றது இதில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வைத்தியநாதன் கலந்து கொண்டு பணியை தொடங்கி வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் பொதுப்பணித்துறை தலைமை பொறியாளர் சத்தியமூர்த்தி செயற்பொறியாளர் ஏழுமலை உதவி பொறியாளர் துளசி சிங்கம் மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சி மாநில பிரதிநிதிகள் ஐயப்பன் கலைவாணன் வட்டார காங்கிரஸ் தலைவர்கள் ராஜா கோவிந்தராஜ் முத்தமிழ் காங்கிரஸ் கட்சி நிர்வாகிகள் கமலா அறக்கட்டளை பொறுப்பாளர்கள் மகளிர்கள் இளைஞர்கள் என திரளானோர் கலந்து கொண்டனர் என்ஆர் காங்கிரஸ் பிரமுகர் சுரேந்தர் இரண்டாம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி அனுசரிக்கும் வகையில் பொதுமக்களுக்கு முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜெயபால் அன்னதானம் வழங்கினார் முதலியார்பேட்டை என்ஆர் காங்கிரஸ் பிரமுகர் சுரேந்தர் இரண்டாம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி செலுத்தும் வகையில் மரப்பாலம் சந்திப்பில் அவரது திருவுருவ படத்திற்கு மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது இதில் என்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநில செயலாளரும் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான ஜெயபால் கலந்து கொண்டு மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினார் அதனைத் தொடர்ந்து பொதுமக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் உப்பளம் தொகுதி என்ஆர் காங்கிரஸ் பிரமுகர் பாஸ்கர் தலைமை தங்கினர் மாநில பொதுக்குழு உறுப்பினர் ராவுல் மேலும் என்ஆர் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் நமச்சுவயம் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு ஆயிரம் மரக்கன்றுகள் நடும் விழா நடைபெற்றது 
புதுச்சேரி உள்துறை மற்றும் கல்வித்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயத்தின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு பசுமை இயக்கம் சார்பில் ஆயிரம் மரக்கன்றுகள் நடும் விழா பிரசிடென்சி மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்றது அமைச்சர் நமச்சிவாயம் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் பள்ளி வளாகம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மரக்கன்றுகள் நடும் நிகழ்ச்சியினை உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் துவக்கி வைத்தார் இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக நடிகர் சிவாஜி கணேசனின் மூத்த மகன் ராம்குமார் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரிச்சர்ட் ஜான்குமார் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜெயபால் என்ஆர் காங்கிரஸ் மாநில செயலாளர் ஜவஹர் பிரசிடென்சி பள்ளி தாளாளர் கிறிஸ்துராஜ் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு மரக்கன்றுகளின் அவசியம் குறித்து சிறப்புரையாற்றினார்கள் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை இயக்கத் தலைவர் ஓம் சக்தி ரமேஷ் செய்திருந்தார் இதில் பள்ளி முதல்வர் ஜெயந்தி ராணி துணை முதல்வர் ஆரோக்கியதாஸ் உட்பட ஏராளமான மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர் அலுவலகத்தில் அரசரடி பொதுமக்கள் சார்பாக மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டது மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மேகமலை பஞ்சாயத்துக்குட்பட்ட அரசரடி ஊர் பொதுமக்கள் சார்பாக மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டது அம்மனுவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் வருடம் பீனாரி மரம் வளர்க்க வனத்துறையினர் அழைத்து வந்தனர் முதல் பகுதியாக மஞ்சநொத்து மூன்று வருடம் பின்பு உடங்களில் மூன்று வருடம் பீனாரி மரங்களை வளர்த்து வந்த நிலையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் அரசரடி பகுதியில் இருபது அம்சங்கள் திட்டத்தின் மூலம் எங்களை அங்கேயே விவசாயம் செய்ய வனத்துறை அனுமதித்தனர் ஆனால் தற்பொழுது விவசாயம் செய்ய விடாமல் நிலத்தை விட்டு வெளியேற வனத்துறையினர் கட்டாயப்படுத்தி வருகின்றனர் இதனால் தங்களது வாழ்வாதாரம் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது மாவட்ட ஆட்சியர் நடவடிக்கை எடுத்து மூன்று ஏக்கர் நிலமும் வீடும் வழங்கி தங்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாத்திடவும் கோரி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் அரசரடி பொதுமக்கள் சார்பாக மனு அளிக்கப்பட்டது மீண்டும் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் செல்வ கணபதி வேட்பு மனு தாக்கல் ஒரு மனதாக தேர்ந்தெடுக்க வாய்ப்பு மத்திய மாநில அரசுக்கு பாலமாக இருந்து மாநில வளர்ச்சிக்கு பாடுபடுவேன் வேட்புமனு தாக்கல் செய்த செல்வ கணபதி பேட்டி புதுச்சேரியில் மூன்று கட்டமாக உள்ளாட்சி தேர்தல் ஆயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது உறுப்பினர்கள் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளனர் புதுச்சேரியில் தொண்ணூறு ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி அசாருதீன் தொடங்கி வைத்தார் இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைகின்றன நன்றி